Benvenuto alla presentazione sugli esponenti. Se ti chiedessi quanto fa, fammi assicurare che questa penna sia dello spessore giusto. Allora, se dovessi chiederti quanto fa 2 per 3, beh, penso che a questo punto dovrebbe essere abbastanza facile per te, eh? È come di 2 più 2 più 2, che è uguale a 6. Non c'era bisogno di farlo, eh? Questo, questo lo sai che 2 per 3 è uguale a 6. Quindi quello che faremo adesso è imparare gli esponenti. Ora, la moltiplicazione sta alla somma come gli esponenti alla moltiplicazione. Te lo spiego in un secondo, lo so che probabilmente ti ho confuso. Eh? Allora, se dovessi dire quanto fa 2 alla terza potenza, 2 alla terza potenza invece di 2 più 2 più 2 è pari a 2 per 2 per 2, che fa 8. Oppure se dicessi 3 alla seconda potenza, è uguale a 3 per 3. Ricordati, ho detto che 3 per 2 sarebbe 3 più 3. Quindi il primo è 3 per 3 che fa 9, e l'altro è 3 più 3 che fa 6. Il motivo per cui lo sto facendo è che hai sempre la tentazione di moltiplicare. All'inizio, quando l'ho imparato, ho visto 3 alla seconda potenza, o 3 al quadrato, dicevo sempre, ah, fa, fa 6, però ricordati che è 3 per 3, eh, che equivale a 9. Facciamo un altro problema. Se dicessi, meno 4 al quadrato, di nuovo, è lo stesso di meno 4 per meno 4. Abbiamo imparato dalla moltiplicazione dei numeri negativi che negativo per negativo fa positivo. E poi 4 per 4 che fa 16, quindi fa 16 positivo. Non serve che ci metti il più, lo sto facendo per dargli enfasi. Se ti dicessi quanto fa meno 4 alla terza, equivale a meno 4 per meno 4 per meno 4. Sappiamo già che meno 4 per meno 4 fa più 16, no? 16 positivo. E poi lo moltiplichiamo per 4 negativo. E quindi è uguale a meno 64. Ora, c'è qualcosa di molto interessante da osservare. Quando ho preso un numero negativo, questa la chiamiamo la base, se la base è negativa, in questo caso meno 4, e la eleva a una potenza pari, ho ottenuto un numero positivo, giusto? 4 negativo. Ha elevato a una potenza pari e 16 positivo. E quando invece ho preso un numero negativo per una potenza dispari alla terza, ottengo un numero negativo. E questo ha un senso, perché ogni volta che moltiplichi di nuovo per un numero negativo cambia segno, no? Ti faccio vedere, ti, ti faccio vedere quello che puoi chiamare l'esempio più semplice in assoluto. 1 negativo alla potenza di 1. Beh, questo è uguale a 1 negativo, no? Perché solo 1 negativo è moltiplicato per se stesso con una volta sola. Se invece dico 1 negativo al quadrato... Questo è 1 negativo per 1 negativo, che è uguale a 1 positivo. Però se dico 1 negativo alla terza potenza, di nuovo, questo è 1 negativo per 1 negativo per 1 negativo, e quindi 1 negativo per 1 negativo fa 1 positivo, per 1 negativo fa di nuovo 1 negativo. E quindi posso anche dire quanto fa 1 uh, negativo alla cinquantunesima perché 51 è dispari, e quindi sappiamo che farà 1 negativo. E se fosse stata la cinquantesima sarebbe stato positivo. Spero di non confonderti troppo. Facciamo un altro paio di problemi. Se ti chiedessi quanto fa 5 alla terza potenza, beh, diventerà 5 per 5 per 5, è uguale a 125. E se invece ti dovessi chiedere quanto fa meno 5, alla terza sarebbe meno 5 per meno 5 per meno 5, che quindi fa meno 125, 125 è negativo. Ora, uno dei principi degli esponenti che potrebbe non sembrarti del tutto intuitivo in un primo momento è quando elevo qualcosa alla potenza di 0. Diciamo che ho 2 alla potenza di 0. Ora si scopre che tutto alla potenza di 0 è uguale a 1, quindi 2 alla potenza di 0 fa 1, 3 alla potenza di 0 
fa 1, 900 negativo alla potenza di 0 fa 1. E fammi vedere se riesco a darti un po' l'intuizione del perché effettivamente è così. Allora, se ti dovessi chiedere... Allora, facciamo 3 alla quarta. 3 alla quarta. Allora, 3 alla quarta equivale a 3 per 3 per 3 per 3, che fa 81. 3 alla terza è pari a 27 che sarebbe 3 per 3 per 3. 3 alla seconda fa 9, 3 per 3. E 3 alla prima fa 3. Ora diciamo, quanto fa 3 alla potenza di 0? Beh, lo sappiamo già, la regola te l'ho detta, la potenza di 0 è uguale a 1. Però, fammi ti dare un'intuizione del perché. Allora, quando siamo andati da 3 alla quarta alla 3 alla terza, da 81 a 27, abbiamo diviso per 3, giusto? Perché 81 diviso 3 fa 27. Quando si è andato dalla potenza di 3 alla potenza di 2, abbiamo diviso per 3. Dalla, dalla potenza di 2 alla potenza di 1, abbiamo diviso per 3. E quindi ha tipo un senso logico che quando andiamo dalla potenza di 1 alla potenza di 0, dividiamo di nuovo per 3. E quindi 3 diviso 3 fa 1. Spero che questo un po' il senso intuitivo te lo dia, magari ti vuoi riguardare il video di nuovo e riflettere sul perché è così. Eh? Ci sono anche altri aspetti degli esponenti per cui questo ha un senso, perché qualcosa elevato alla 0 fa 1. Però facciamo giusto un altro paio di problemi nel tempo che abbiamo, non ti voglio confondere troppo. Allora, se ti chiedessi 7 al quadrato, beh, questo fa 7 per 7 e fa 49. E se ti chiedessi meno 6, elevato alla terza, ci metto le parentesi così sappiamo che è tutto elevato alla terza, questo equivale a meno 6 per meno 6 per meno 6. Quindi, meno 6 per meno 6 fa 36 positivo, per meno 6 a quanto è uguale? Allora, vediamo un po', è eh? 180 più 36, che dovrebbe fare meno 216, se la mia matematicamente è corretta. Effettivamente lei avresti anche potuto moltiplicare fra due. Però, Penso, insomma, che il punto l'hai capito, no? Ah, un'altra cosa. Se ti dicessi 0 alla centesima, e questo è piuttosto facile, perché è 0 per se stesso 100 volte, che comunque sia, alla fine fa sempre 0. E se ti chiedessi 1 alla millesima potenza, è semplicemente uguale a 1, no? Puoi moltiplicare 1 per se stesso tutte le volte che vuoi, e alla fine terrai sempre 1. E ricordati che se invece avessi 1 negativo, alla potenza di 1000, questo è un esponente pari, quindi otterresti 1. Se fosse stato 1 negativo elevato alla 1001, sarebbe stato 1 negativo. Eh, magari ti ricordi perché è così, no? Un numero negativo per se stesso è un numero pari di volte, i negativi si annullano. Se lo moltiplichi una volta in più, diventa di nuovo un numero negativo. Facciamo qualche problema normale, voglio solo assicurarmi che tu capisca le nozioni di base sugli esponenti. Allora, se ti dovessi dire, fammi pensare a 1 buono. 8 al quadrato. 8 al quadrato equivale a 8 per 8 e quindi fa 64. Se dicessi 25 al quadrato, 25 per 25 che fa 625. La potenza di 2 è sempre molto interessante. È interessante specialmente se un giorno entri nell'informatica. 2 alla quarta potenza fa 2 per 2 per 2 per 2. Quindi questo per 2, 2 per 2 fa 4, questo fa sempre 4, quindi 4 per 4 fa 16. E qui ho fatto una cosa molto interessante tipo di proposito. Nota che 2 alla quarta è uguale a 4 per 4, giusto? Perché qui abbiamo fatto 4 per 4. Ci entrerò più in dettaglio in seguito, eh? però voglio che tu pensi a che cosa significa. 4 di per sé è la stessa cosa di 2 al quadrato. Quindi molto in fretta abbiamo imparato che 2 alla quarta è come dire 2 al quadrato per 2 al quadrato. Ti lascio pensarci su. Però a parte questo penso che tu abbia un'idea generale di come funzionano gli esponenti e penso che tu sia pronto a provare il primo livello del modulo sugli esponenti. Buon divertimento!